Het is uh, tijd geworden om te praten over uh, televisie. Want programmamaker Stim den Beste en Nicolaas Veul... die stonden aan het begin van dit schooljaar voor de klas... op de scholengemeenschap ISG Arkes in Lelystad. Hun ervaringen en uitdagingen zijn we uh, vastgelegd in het tv-programma. 100 dagen voor de klas. Ja, gisteren werd de laatste aflevering uitgezonden... En de vraag is natuurlijk, is de middelbare school tevreden met het beeld dat geschetst is? We praten daarover met Kees Hoogvoort, rector op ISG Arkes. Meneer Hoogvoort, goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, geef het antwoord maar. Bent u tevreden over het beeld dat is geschetst? Ja, meer dan tevreden. Meer dan tevreden? Uh, het, heeft, ja, het heeft onze uh, verwachtingen overtroffen. En dan gaat het vooral over de, de reacties die we hebben gekregen uit het hele land. Als het gaat over de serie en het beeld dat is neergezet. Dus dat, uh, we wisten dat we iets integer en moois aan het maken waren. Uh, maar dat het zo opgepakt zou worden, dat uh, overtreft elke uh, verwachting. Hoe was dat eigenlijk om, om, uh, om zo lang een cameraploeg uh, met, uh, met alle toeters en bellen erbij natuurlijk over de vloer te hebben in, in de school? Uh, dat was spannend. Uh, zeker de eerste weken. Uh, en het klinkt heel groot, een cameraploeg. Maar het was één camera, één geluidsman ja. uh, en een regisseur. Dus ja. het, het viel nogal mee. Het was niet heel groot. En na de eerste weken ben je eraan gewend dat ze er eigenlijk zijn. En dan horen ze bij de school. Is, is dat uh, gecommuniceerd vanuit jullie naar de leerlingen? Van jongens, binnenkort komen er honderd uh, dagen... Uh, uh, nou ja goed, dat kleine ploegje komt hier langs. En er zijn twee tv-persoonlijkheden, zou ik het maar even noemen... die voor de klas komen te staan. Ja, we zijn uh, ergens in mei vorig jaar benaderd door de VPRO... Of wij hier open voor stonden. Uh, toen zijn de eerste gesprekken geweest. En eigenlijk vrij snel daarna, toen het plan bekend was bij ons... hoe het eruit zou komen te zien en de randvoorwaarden... zijn we direct met leerlingen en ouders in gesprek gegaan. En met het team. Om te vragen of zij hier ook achter staan. En uh, dat hebben ze ook allemaal uh, volmondig... Uh, hebben ze medewerking uh, toegezegd. Ja. Dus vandaar dat het ook mogelijk werd. Want als die aan de... drie partijen zou zeggen... We doen het niet. Ja, dan, 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 dan was het niet gedaan. doorgegaan. Nee. Nee. He, heeft de VPR ook ja. uitgelegd waarom ze juist die school in Lelystad hebben benaderd? Nou, ze hebben uh, in totaal zes scholen uh, benaderd. Buiten de Randstad, omdat er al veel uh, binnen de Randstad uh, gefilmd wordt. Ja. En uh, de klik met Lelystad, hetgeen wat er in Lelystad allemaal gebeurt. De nieuwe campus. Uh, uh, ja, en het positieve verhaal dat we dan uh, kunnen vertellen vanuit uh, de stad Lelystad, dat trok aan. En ze vonden ons erg enthousiast en een mooie kleurrijke school. Dus nou ja, dat bij elkaar opgeteld uh, maakt dat wij met elkaar in zee zijn gegaan. Ja. Wat vonden de leerlingen zelf eigenlijk ervan? Uh, nou ja, in het begin, de eerste draaidagen, was het vooral uh, raar dat er een camera was. Uh, en was het vooral ook kijken wat er dan gaat gebeuren met zo'n camera in de klas... Maar wat ik al zei, na verloop van tijd zijn ze gewoon onderdeel van de school geweest. En je moet niet vergeten dat Tim en Nicolaas hebben um, uh, tot aan de kerstvakantie, dus vanaf augustus tot aan de kerstvakantie, drie dagen in de week school of uh, les gegeven. En uh, daarvan is misschien de helft gefilmd. Dus zij hebben ook gewoon lessen gegeven zonder dat die gefilmd zijn. Ja, ja. Dus zij waren gewoon onderdeel van de school. Hm. Zijn er nou ook bepaalde zaken waarvan je zegt, nou, dat, dat had eigenlijk wat meer uitgelicht moeten worden? Of dat was niet helemaal duidelijk? Of dit heeft uh, ja, te weinig aandacht gekregen? Nou, het is, um, uh, de vraag die ik nog wel heb is, ik vind dat mensen de hele serie moeten kijken. Er zit een hele mooie opbouw in. De eerste drie afleveringen zie je ze echt zoeken naar, wat is nou de vorm waarin ik docent wil zijn? Wat is daarvoor nodig? Dus dat zijn echt zware afleveringen waarin ze echt uitgetest worden... Maar zoals de, de uh, voice-over gisteravond al zei, uh, Nicolaas, uh, ze testen je uit om te kijken of ze op je kunnen bouwen. Ja. En uh, dat zie je in de laatste drie afleveringen. Dan zie je de uitbetaling van wat het onderwijs zo mooi maakt. Ja. Dus ik hoop dat mensen alle zesde aflevering hebben gezien. En niet na aflevering twee hebben gedacht, mijn hemel, als dit het onderwijs is, dan stopt het meteen. Verwacht u nu ook dat, dat uh, mensen eerder voor het vak zullen kiezen na het zien van deze serie? Nou ja, wat we begrijpen van uh, de lerarenopleiding in het land, uh, Windersheim, HVA, de HU, is dat zij uh, meer aanmeldingen hebben uh, qua zij-instroom. Nou kan dat ook komen doordat uh, coronacrisis natuurlijk mensen drijft naar banen met zekerheid, zoals het onderwijs. Ja. Uh, dat kan, uh, maar ik weet zeker, dat we, want wij hebben ook een aantal aanmeldingen gehad, juist naar aanleiding van de serie. Dus we zien absoluut wel het positieve effect. Mm -hmm. Is er nou iets waarvan u zegt van, ik weet zeker dat ze dat opgenomen hebben. Zo jammer dat ze dat niet uitgezonden hebben. Ja. 
Ach, jeetje. Um, ja, vast. Ze, ze, er zijn, uh, ze hadden in totaal iets van 160 uur materiaal. Uh, daar zijn zes afleveringen van uh, uh, 50 minuten uitgekomen. Dus dan kan je nagaan wat ja. ze niet gebruikt hebben. Ja. Um, ja, je moet keuzes maken. Uh, mijn gesprek met Tim en Nicolaas over social media, dat was in totaal, we hebben een uur gesproken. En daar is uiteindelijk een, een minuut van gebruikt. Ja, dat, dat, is, dat snap ik ook heel goed. En zo zullen er ook lessen zijn geweest um, die fantastisch zijn geweest met mooie voorbeelden. Maar ja, je hebt maar zoveel ruimte. Dus ja. nou ja, wie weet nog een keertje alle ja. outtakes in een soort seizoen 2. Ja. Nou ja, seizoen 2 gesproken. Dat zou natuurlijk ook weer kunnen met twee andere bekende Nederlanders die, die les gaan geven. Dat zou kunnen, maar ik vraag me af of je dezelfde impact hebt als die we nu hebben gehad. Um, omdat het dan echt weer een kunstje wordt. Ja. Tim en Nicolaas hebben zich echt met, met alle, alles wat, zich, uh, wat ze in zich hebben uh, vier maanden lang gegeven voor het onderwijs. En ik weet niet of je dat kan herhalen. Um, en ik weet ook niet of we Tim en Nicolaas het aan kunnen doen om nog een jaar te komen. Want <laughs> uh, um, het heeft ook echt veel gekost. Ja, dat geloof ik, ja. Vooral veel reistijd ook, hè? Zag ik altijd met die trein iedere keer. <laughs> reistijd hakt erin, maar <laughs> ja. zeker ook het, uh, de voor- en uh, uh, voorbereidingen en uh, uh, het nakijkwerk wat er nog bij komt. Ja. Dat, ja. Uh, dat heeft ze echt, uh, en, echt en wat ze, gedaan. En ze hebben niet gezegd van nou, ik ben om, ik blijf hier. Uh, nee, Nicolaas heeft wel gezegd dat hij open staat als we uh, uh, gastlessen of dat hij een keer een, een, uh, uh, ja, de leerling is wat wil meegeven over media. Oh, dat is wel leuk. Dus uh, we houden het lijntje wel met elkaar. Goed. Kees Hoogvoort van uh, ESG Arcus, uh, hartelijk dank. En uh, via NL Ziet uh, en NPO Starters ook u de serie gewoon uh, terugkijken van de VPRO 100 dagen voor de klas. Ja.